สวัสดีตอนบ่ายนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็เราทําเวลาช้ากว่ากําหนดการนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะเสร็จภายในสี่โมงเย็นได้นะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับจะเหลือเคสสุดท้ายนะครับมาขึ้นนั่นจะเป็นเคสเอ่อวิดโฮวิดรอนะครับเป็นเรื่องของวิดโฮวิดรอ artificial nutrition แล้วก็ hydration นะครับโอเคนะครับก็เอ่อก็จะเหมือนกับสองเคสที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเอ่อเล่าประวัตินะครับแล้วก็หยุดเป็นช่วงให้ดิสคัทนะครับโอเคนะครับก็นั่นเดี๋ยวเราจะเริ่มเซสชั่นในช่วงบ่ายนะครับผมอายุเรดี้<笑> Good morning, teacher. <laughs> Hey, good morning. Good afternoon. <laughs> good afternoon, teacher and everyone. Is it yummy? Okay, hey, let's go. <laughs> uh, my name is Nathani, the fellowship in k a l u l a Center. I would like to present about withholding and withdrawal, artificial nutrition and hydration. Overview, case based discussion, opinion sharing, and multi dimension perspective experts. Okay, general history: A Thai female, 76 years old, medical rights, Universal Health Coverage Card (UC), stay in nursing home in Khon Kaen Province. Last status: bedridden, totally dependent. Present illness: One day PTA notified from nursing home that the patient's foot had turned blue. She also had a fever, confusion, and dyspnea. Physical examination: c l e p i d a t i o n both lower lungs, right foot, cold skin, impalpable dorsolipidus pulse. Diagnosis: acute limb ischemia of the right foot. Laboratory is uh, almost uh, within normal limit except uh, uh, leukocytosis and hypoalbuminemia. And this is a uh, horizontal X-ray. Is no significant infiltration. In past history, she has she had underlying disease, hypertension with hypertensive heart disease, dyslipidemia, and AF. And uh, October 2020, she has light MCA and PCA infarction with hemolytic transformation, s a y that put right craniectomy and tracheostomy. She has. Status: Global aphasia, total dependent, and on HG t i l feeding. And six months uh, after the wait, <laughs> after after the stroke and on tracheotomy and HG t i l she had diarrhea with hypertension. And two weeks ago, uh, two weeks later, she had seizure, subtherapeutic level of A B. And aspiration pneumonia, and that, and that she have advanced care plan for comfort care, no ventilator, no CPR, place of dead hospital, and this, uh, visit she have acute limb ischemia. Regularly OPD visits, OPD dysphagia clinic, palliative clinic, OPD PMNR and PO, OPD ENT for changing silver tube tracheostomy. Did this current medication? She have k e p a r l o s a t a n Mlo, 
morphine xylem, xenocort, and lactulose. And this is treatment in this admission. She has antibiotics, augmenting IV, dressing wound twice a day by metronidazole, pain and dyspnea management by morphine uh, for pain and dyspnea and before activities. Anti epileptic drug is uh, Kepra. Other Apala. Tetamol PRN, with the light diet leading VR NG2. And it is family history. She is a child, uh, retired, retired teacher. <laughs> second, second husband is foreigner, but cross contact since the COVID outbreak. She has two children with first husband. Daughter work in a aviation communication office. Son is, son is an a uh, radical engineer lived by herself alone before a severe illness, put in nursing home after store. And did his first family meeting via video call, attended by son and daughter, inform about diagnosis and prognosis, about amputation, vascularization, and anticoagulant drug. Both family and PC concern about her quality of life. The family deny surgery and invasive procedures, preferring antibiotic treatment alone and palliative care. Family confirm advanced care plan, comfort care, no ETT, uh, no ventilator, no CVR, and no inotrope drug. Progress note 10 days after a start antibiotics for her legs, her leg show style of gangrene, false meal, persistent, persistent fever, but the pain was under control. Second family meeting. Both of her children attended the meeting. Never talk about as one kept hand. Explore patient's prevalence. She was an active person. Self-control, made decision by her own. Her children thought that their mother would not want to be in this situation. Inform about next step, amputation of right leg or stop antibiotic except natural death and symptom control. Go of care, comfort, discontinue antibiotics. Proget knows, after we stop antibiotic, she developed a fever, but other vital signs remain quite stable. However, her leg, her right leg has shown progress not a uh, flotation of glanguin. Pain can be controlled by fentanyl patch, uh, 12 microgram per hour, per hour patch, apply half patch on the skin and changing every 72 hours. And third, family meeting. Both of her children attended the family meeting, informed about the current situation, palliative team offer with whole fluid and nutrition as it could prolong death. Family agreed to withdraw within till was it a good decision. So for summarize, this is an an elderly case with um severe ischemic stroke. It's a global officer dementia fast seven days and uh, he live in nursing home and and sorry and she live in nursing home she developed a grand green on the leg and family member decide to not surgery at the first thing should we do surgery in this case or not and when they don't do surgery the grand green is um, progressive and the palliative care team uh, offer and talk to the family member uh, what do they think about um, withhold and withdraw nutrition? Because we we think um, the infection process of the gangrene will progress and we can't uh, improve the gangrene and the patient will get sepsis in the future and getting worse and maybe prolonged sufferings. So what is your suggestion? What is the level of consciousness? No, she's 70, fast 70. Conscious. Conscious, can I? Dementia, severe dementia. As dementia. She 
has a sometime eye opening but no meaning only eye opening aha uh -huh. when you said pain was under control uh -huh. that means she must have been expressing pain yeah, or was it by appearance right. Uh, usually in our public report, we have the pain assessment. And for the men that patient, we use the pain peanut. Mm -hmm. Agree, Sri Yang. If it is dementia, we make an assessment of pain. But here you are saying that she was almost unconscious. Uh, Only she doesn't opening. have cognitive, but I mean she... She's still conscious. Yes. Uh -huh. uh -huh. I see a huge difference between the two. If she doesn't have cognition, but still is conscious, one would be hungry. Hunger may not be expressed in words, but she would be showing signs of distress when she is hungry. If someone is hungry, you don't have any medicine to satisfy hunger uh, except but for... she has an NG tube and feeding tube. Yeah, uh -huh. but yes, I understand. But the question is, can it be taken out? Uh, it's our discussion later. Yeah, so I am bringing up this point. Here is a, if she was totally unconscious, my answer would be something else. But here, I have this question. By withdrawing the nasogastric tube, would we be leaving her hungry? So, I mean, I don't know how much of translation is necessary. Uh, be conscious, my. คือก็ต้องบอกว่ามีคอนเชียสแต่เวอรี่จริงๆเวอรี่เวอรี่มินิมอลคือไม่มีคอกนิติอเวกบัตนอตอเวร์คุณนัทคอมมิวนิเคท
if I thought this woman was entering the end of life and given the extent of her stroke, as she was approaching the end of life, I would withdraw her um, fluids and I would remove her nasogastric tube. But it all depends on whether you think this woman is going to live days and weeks versus whether you think this woman is going to still live many, many months. If it's many, many months, she is not going through a dying phase where her perception of things is slowly withdrawing and reducing. So in that dying phase, we think that hunger and thirst is not a significant problem, but if she her prognosis was many, many weeks and months, then it would very much be an issue that we need to consider. แน่นอนความที่เขาเป็นแกงกรีนจากวาสคูล่าดิซีส์เนี่ยพวกนี้จะมีซีเวียเพนเพราะฉะนั้นความปวดอันเนี้ยต้องต้องจัดการให้ด
because if you continue to feed me uh, my suffering would be stretched over many more weeks me be stretched over weeks thank you but i also want you to recognize that hunger itself can be suffering so when you withdraw my nasogastric tube please keep me sedated i need to sleep through it and if you would do palliative sedation in other cases this may not be that deep but still i think i deserve not to suffer and to sleep through it even if there is minimal risk associated with that uh i think this is a good issue uh because i mean we think that this woman anyway she will die because of the uncontrolled infection i don't know if you think like me in this situation how kai hai do thi kai sung pin na so uh her fever i mean high and the gangrene extend and extend and is the resistant organism uh in our opinion we think that she might die but not like in in few day maybe several weeks we don't know uh huh but we think that she is in the dying phase very soon so that's why we offer to withdraw all life support so nutrition and food is also life support so we uh we offer actually it's like we raise the issue and the family grab it i think that they also think in their mind that they don't want their mother to to be like this they want to end the situation but they could not express with the doctor but okay uh, the palliative team we open that okay we know that it's difficult for her to go on uh i mean we also withdraw antibiotics right at one time we withdraw antibiotics we withdraw life support and i suggest that through it and food is also life support if we think that uh, she will die very soon we could withdraw it as well and the family okay with that but i think at that time i don't think about palliative sedation we just switch her fentanyl to morphine injection and with midazolam but with the uh, objective of to control her pain but i i didn't see that her i like give her palliative sedation confused with how i described palliative sedation yesterday uh then so i think it was in the medication i don't know so do you okay. mean palliative sedation the, the term i i see what gauri is saying the term palliative sedation could be reversible sedation or irreversible sedation but usually is used for terminal irreversible sedation we, we give her midazolam but not the high dose yes, as you yes. said it's fine uh -huh. my objective is to reduce the suffering by hunger not to make her totally unconscious mm -hmm. in palliative sedation also our objective is to sedate the person so deeply as not to have suffering we are not there to kill the person so here much less depth of sedation would be enough i see that okay but i so, don't know as gauri said uh -huh. maybe we need not to say we need not say palliative sedation we can say enough sedation to leave the person not feeling the hunger okay ah uh, to be ready to ek ka ta khao chai pit na ha ti ti lak ah ajan ra cha ko pa ko pu tu ma okay lo hai ya ni เพื่อลดเพนใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคนไข้อาจจะมีฮังเกอร์มีความหิวซึ่งมันเป็นซัฟเฟอริงก็เราอาจจะต้องให้มีการซีเดตด้วยนะแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ไม่ได้หมายถึงพาลิติฟซีเดชันนะแล้วอาจารย์กอริก็บอกว่าเราต้องแยกอันนี้นะพาลิติฟซีเดชันคือให้ยาขนาดสูงให้แบบหมดสติไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยเนาะแต่ว่าโดสที่เราให้เนี่ยไม่ใช่โดสของพาลิติฟซีเดชันเป็นลดเป็นเป็นโดสที่ลดเรื่องของ my sedation เฉยๆเนาะแต่อาจารย์เขาก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเราอย่าลืม
ละโมแต่คิดถึงเรื่องเพนคนไข้อาจจะมีฮังเกอร์ตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่สุขสบายเนาะ How can we evaluate what level is enough for depress the hunger feeling? We we will never be sure. Just like we are not sure about the pain, we can only go by the physical signs of distress. But I would assume this is a person who is getting closer to death. Gradually, need for fluid and food will decrease. But if the person, if I am able to make the person sleep, I would I would consider that the point unless she shows some physical signs of distress. Suppose every about four or five hours or six hours after you withdraw the nasogastric tube, she is showing signs of distress. I would assume that maybe there is need for more sedation. Okay, นะคะอาจารย์บอสก็ถามว่าจะประเมินได้ยังไงว่าฮังเกอร์เนี่ยทำให้เขาไม่สุขสบายเนาะเออเขาก็บอกให้ดูจากคลินิกของคนไข้โอเค I suspect in this situation this patient has pain probably some agitation you've already got two drugs on board You've got an opioid in in morphine, and you've got midazolam. So, in fact, you titrate against her symptoms. Proportionality is very important. So, any kind of titration to any symptom, it's proportionality. That's the the rules, the principle. You titrate against the symptom. Now, you and I can't address or feel the hunger for someone else, but. Given the fact that you are using the dazolam and an opioid against her pain and agitation, you will most likely cover that. So I don't think it needs to be an additional dose. I think you titrate okay. against ah. her symptoms. a j a r Kaur put it that the best thing is to treat the p a t i e n t according to the symptoms. If the patient is not feeling well, then we will slowly lower the dose of the drug to make him feel better. So that the patient will feel better. แล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าโอเคโดสที่เราให้อย่างเงี้ยก็น่าจะคุมซิมต้อมต่างๆอะไรพวกนี้ได้ so do you think is uh, appropriate or, or ethically sound to withdraw fluid and nutrition in in dying patient absolutely So if we go back to this, that was my whole point. Given the case scenario that you presented, if I was seeing this patient and understanding the case properly, I would have said her prognosis is very short, and I would have said this patient is most likely entering the terminal phase. That's significant gangrene. There's dead tissue. There's resistant organisms. You are becoming septic. Your liver will, your kidneys will start to shut down. You are entering the dying phase, and in the dying phase, because your body is shutting down, your need for food, which is a trigger for hunger, and for fluid, a trigger for thirst, reduces. But good mouth care is absolutely needed. Because where do you feel thirsty? You don't feel it in your head or your lungs or your arms or your leg. You feel it in the dryness of your mouth. So impeccable, especially in hot Asian countries. You know it's really important keeping the mouth moist. Um, so those sort of things are important. But from an ethical standpoint, it is absolutely ethically correct to withdraw. Or permissible to withdraw food and fluid, but discussions with the family so they understand why you are withdrawing is absolutely necessary. They must understand that mum is dying because of the disease and not because you are stopping her fluids. Okay. อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเรายุติการให้สารน้ำสารอาหารนะ
อันนี้ก็เป็นในคนไข้ที่ดายิ่งก็เป็นสิ่งที่ที่เราควรจะทําอยู่แล้วแต่อันหนึ่งที่เราต้องให้ความเอาใจใส่คือเมาส์แคร์นะเพราะว่าถ้าคนไข้ปากแห้งคนไข้จะรู้สึกไม่สุขสบายเช่นเมาส์แคร์เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดที่เราต้องดูแลตรงนี้นะคะเบย์แอชยูยูโน่วีฮับเอเวอร์คัมอัคโรสแอนด์เอลเดลีวิดดิเบนเชียแอนด์วิดเล็กแกนกรีนเจอโฮเล็ก But she survived, uh huh, and could manage to go back home. I mean, at one time we have seen such a case. So in that, in this case, but but that they got antibiotic uh, treatment. But here, because uh, we talk with the family and they want to withdraw antibiotic. If she survived, I mean, we we are not sure she will survive or not. But we think that she might likely die. Because we withdraw the antibiotics. How are you saying that somebody else with gangrene, not just ischemia, gangrene, recovered vascularity over the limb, or did that part of the limb drop off and she recovered? I think some of them, it the leg just dry and dry gangrene and be with. And be there. We have found uh, and one elderly who survived a uh, severe cancer. Survived still with the gangrene slim. Yeah, but it dry. It become dry and. Yeah. Okay. If it is not in this position, if it is in the foot, the gangrenous part may drop off, and they would live. Uh huh. But if it's above the ankle, like this, the possibility of the Tibia also uh, dropping off sounds uh, very unlikely. Okay, P. ก็ถามว่าเอ๊ะทางสปิกเกอร์คิดว่าคนไข้คนนี้จะมีโอกาสรอดไหมเราเคยเจอคนที่เป็นแกนกรีนแล้วก็ในที่สุดก็แบบ dry แห้งไปเฉยๆขาก็แห้งรีบอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านได้นะอาจารย์บอกว่าถ้าแกนกรีนมันใหญ่ขนาดลูกรามมาถึงครึ่งแข้งเนี่ยโอกาสเจอสวายน่าจะยากเนาะ But please also remember not to see the person as the gangrene so we need to look at this person and say she's not just got gangrene she's got a severe ischemic stroke She is non-communicative, so she's got significant insult to her brain. She's got severe dementia. They are all added comorbidities, and so it's yes, the um, gangrene is the precipitant for the death, but she's got so many things going against her, and so we also have to take that into account. Okay, now. กางกลินที่เราพยายามจะไปดูแต่เรื่องขาของเขาเราอย่าลืมว่าคนนี้เขามีมอร์บิดิตี้อย่างอื่นเยอะนะตั้งแต่อายุเขาเยอะเขาเป็นซีเวียสโตรกซึ่งติดเตียงนะฮะตรงนี้แล้วเขาก็มีดีเมนเชียพอสโตรกดีเมนเชียเสริมเข้าไปอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นมอร์บิดิตี้ที่เยอะมากอะที่จะเสริมให้เขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่ออยู่ต่อได้โอเค Then would could I come to conclusion that all of you think that is appropriate for this case to with, withdraw through it and nutrition, right? Uh huh. Okay. I'm going to uh, ask for your opinion. I have a couple went to see me, and they asked me for for consultation. They are around seventy years, something like that. They they have just uh they have retired. They are teachers. Oh, they have an elderly mother who has severe dementia and was put in the nursing home in k o n k a n She's okay with an NG t u b e no admission, right? But uh, this couple, I mean, the the husband got ischemic heart disease and need a heart operation, and now she is quite sick. And both of them come to see me, and they said that they could not afford the expense of. Uh, putting her uh, her mother in the nursing home, and they asked me if it possible to withdraw the n g t u b e out. 
recommendations. Wow. <laughs> uh, Dr. Another... Raja Gopalan ah. said was very, very important. I mean, this is a classic example where they'd be under. Uh, I'm, I'm going to เอ่อสองคนมหาพี่สามีภรรยามาขอปรึกษาคือเค้ามีแม่ผู้หญิงเนี่ยมีแม่ที่เป็นดีเมนเชียและแอดมิดอยู่ในเนอร์ซิ่
who decides what is best. <laughs> the doctor will send the them doctor, immediately. Because, because immediately. essentially, ah. the family has le left them. Uh -huh. So she's left without a family member. <laughs> <laughs> the, 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 the state has to look after the patient. Uh -huh. เขามีปัญหามีครอบครัวนึงแม่เนี่ยเป็นแคนเซอร์หมอบอกว่าโอ้อยู่ไม่กี่กี่เดือนก็คงต้องตายครอบครัวนี้เขาก็มีเงินน
fluid and food as a medical intervention, we know that caring for people is about comfort and part of caring is feeding and providing fluid. So when someone is actually living a life, we cannot make a value judgment on that life. Mum is still being well cared for in the nursing home. She's still getting her meals. We don't know what's happening, what's the conscious level, what she's thinking, what she's doing. And so just removing the nasogastric tube, I would not. But in the future, if mum keeps pulling out the nasogastric tube, I would then make a decision, not the first time, but a few times that she doesn't want the tube anymore or unless there's an acute delirium. We're getting a bit complicated here, but I would take that as a sign as her dementia progresses that I would not put back the nasogastric tube. And then I would make sure we look after her mouth and do those sort of things. That That's my thing. Yeah, <laughs> เพราะว่าเค้าบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของฟีดดิ้งมันเป็นคอมฟอร์ตแคร์การที่คนไข้ได้รับสารอาหารและน้ําทําให้เขาสุขสบายน
จึงตอบอย่างสมาร์ทอย่างคิดเหมือนอย่างที่ในใจคิดเลยนะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเขาเขาก็ขอชมจิมนะซึ่งข้อคิดเห็นตรงนี้ซึ่งจิมเขาก็ให้ข้อคิดเห็นที่ดีคือโอเคเราจะไม่ทําอะไรเราคงไม่ไปเอาออกแต่เราควรจะต้องเริ่มวางขอบเขตว่าต่อไปมีนิวโมเนียจะให้แอนตี้บายติกไหมนะจิ้วดึงออกบ่อยๆอย่าทำอะไรตรงนี้ไหมนะก็เป็นสิ่งที่พอดีอาจารย์กอริก็พูดถึงอาจารย์ราชกปาบอกว่าให้คิดว่าแคร์เนี่ยคนที่เราแคร์เนี่ยคือใครดิวตี้ออฟแคร์ของเราต่อคนไข้ถูกไหมฟมิลี่ก็ใช่เหมือนกันแต่เมนที่สุดก็คือต้องตัวคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติตรงเนี้ยครอบครัวเขาบอกเขาอยากจะเอาเอ็นจีจีทิวออกอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวต้องการแต่คนไข้เขาเราก็ไม่รู้เขาอยากจะเอาออกไหมแล้วเขาอาจจะไม่สุขสบายอาจารย์บอกว่าถ้าครอบครัวรีเควสอันนี้เขาจะไม่เอาออกนะแต่ดีที่สุดเขาก็คือจะพยายามว่าถ้าเมื่อไหร่คนไข้กลืนไม่ได้พยายามอย่าใส่วิดโฮไม่ใส่ใช้ฟีดเอาเท่าที่ได้จนกว่าถ้าถึงจุดที่กลืนไม่ได้แล้วจริงๆตรงนั้นน่ะก็ไม่ไม่แนะนําให้ใส่เพราะมันหมายถึงคนไข้กําลังจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานมันจะไม่ก่อเกิดประโยชน์นะคะเพราะตัวนี้ก็เป็นหลักการของที่เราดูแลสูงอายุดีเวนเชียเราจะไม่ใส่อินจีชิวนะเราจะแฮนด์ฟีดจนกว่าถ้าคนไข้ไม่ไหวจริงก็ยอมรับว่ามันก็อยู่ในเอ็นสเตปสุดท้ายของเขาแล้วนะแต่ในสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราเราเห็นดีเมนเชียที่ไม่ใส่อินทิทิวสักกี่คนเห็นไหมแต่เราเห็นไหมเอ็แบบที่กลืนไม่ได้แล้วแต่ไม่มีเอ็นทิทิวอะแล้วครอบครัวพยายามป้อนบ่อยไหมนานๆถึงจะเห็นสักเคสเองอ่า so I ask them how how often that you that you see an elderly with dementia and with have a, a difficulty feeding That they don't have a G t w but the family do hand feed. She said that quite few. <laughs> Because in Thailand and in the elderly, when they admit that to the hospital, the doctor will put a G t w because they are afraid of aspiration. And when the patient will return home, go out with the patient. How many of you think that if you put a nas nasogastric tube, you reduce aspiration? Hands up. I think that the use of the tube will help to reduce aspiration. Ah, okay. Ah, it's not a problem. Put your hands up. Yok. Uh. So nasogastric tubes do not reduce the risk of aspiration. The risk of aspiration in patients with dementia is exactly the same. Why? Because now you are actually trickling in food into the stomach, and the same process for aspiration occurs. So doctors in the past always thought by putting a nasogastric tube, you stop or reduce the risk of aspiration, and that is not the case. Mm -hmm. It's the same, or in some instances, a higher risk of aspiration because the volume of Fluid that you're putting in could be significant. And then, he said, "We want to think that the tube will help to prevent aspiration, but he said it's not. No, because there is some evidence that when you put the tube, people with dementia still have aspiration. It's not different. But the fact is that when you put the tube, you will feed the volume a lot. Do you agree? Because if you eat it alone, you will eat it at a small amount. It's a chance to get a full stomach. เลยอะไรมันเนาะแต่พอ NG feed เนี่ยโวลูมที่ feed มันจะเยอะกว่าเพราะมันก็มีว่าบางเปเปอร์เขาพบว่าคนใส่ NG t i l มี aspirate เยอะกว่าคนไม่ใส่เนาะเพราะฉะนั้นให้เราตระหนักนะการใส่ NG t i l ในคนไข้ดีเนี่ย advanced dementia ไม่ป้องกัน aspiration นะไม่ป้องกัน aspirate pneumonia แต่มันเพิ่มความไม่สุขสบาย <coughs> อาจารย์อาจารย์ครับมีมีคําถามในกรณีย้อนกลับไปเขตดิเมนเชียของอาจารย์นะคะก็คือว่าเราบอกว่าในกรณีที่คนไข้เป็นแอดวานดิเมนเชียแล้วก็กินได้น้อยลงหรือว่ากินไม่ได้เราแนะนําว่าอาจจะเป็นแฮนด์ฟีดดิ้งแอสเทอร์เลตแล้วก็ไม่ใส่เอ็นจีทิวไงครับอันนี้อันนี้เป็นคําแนะนําในกรณีที่ไม่ใส่เอ็นจีตั้งแต่แรกแต่อยากก็เลยสงสัยว่าแล้วแล้วมันต่างไงกับกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือคนไข้เป็น
แอดวานซ์ดิเมนเชียที่กินเองไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ถูกใส่ NG ไปแล้วกับการตัดสินใจที่จะเอา NG ออกแล้วก็คนเนี้ยเอา NG ออกแล้วก็เป็น hand feeding as tolerate ต่อเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าจะไม่ใส่ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้ใเป็นแทนฟิลิ่งแอสเซอร์เลยแล้วว่าเรามองเอ็นจีเป็นอินเตอร์เวนชั่นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถึงจุดจุดที่เขาใช้แล้วเราจะจะคุยกับทัวร์เราเอ็นจีมองหกเราไม่จะเอาอินจีนะก็เอาเอ็นจีแล้วก็ใช้เป็นแทนฟิลิ่งแอสเซอร์เลยถ้ามองว่าเอ็นจีจะเป็นอินเตอร์เวนชั่นแต่ที่ว่าแต่ที่ว่าสองปีนี้มันก็น่าจะแบบจะมีที่ชั่นคล้ายๆกันแต่ว่าสองคนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขียนแรกคือคุณใช้เจสจะเป็นประเทศอะไรไอเวสต์แต่ว่าคุณคิดจะเป็นประเทศที่มันชีพอ่ะแต่ว่าคุณคิดที่จะเป็นไรในคุณโซลูชันคุณคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันมันมันมันเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมขึ้นอยู่กับเขาจะคืนได้ไหมของเต้เขาคือมันก็แปลว่าในเมื่อเราบอกว่า N G T ไม่ควรใส่ตั้งแต่ต้นแล้วทำไมใส่แล้วเราถึงเอาออกไม่ได้อ่า we said that we know that we shouldn't put the N G T in but once we have put it in why don't we take it out เอ่อ it is if if you want to do that for the patient's benefit it's own question If you want to take the tube out because the family wants to go abroad, it is another issue. But no, specifically about the pay for the patient, is it good to take the tube out in advanced dementia in that patient? I would say this is the protocol. Take the tube out for the first six to eight hours. Do not pee. Because the presence of the tube makes the gastroesophageal sphincter. I don't know if I am getting through. Gastroesophageal sphincter incompetent. So for a few hours, the chance of aspiration is more. You try to feed, more regurgitation happens. It may not be a good idea. But afterwards, trying oral sips of water is perfectly fine. If that is the question, actually, a little bit of fluid when patient feels throat is parched may actually improve quality of life. จำบอกว่าตอนที่เราเอา NG tube ออกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราออกด้วยเหตุผลอะไรถ้าเหตุผลคือครอบครัวต้องการอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเหตุผลที่ตัวคนไข้เองเป็นคนต้องการอันนี้ก็สามารถที่จะทำแต่อย่างว่าคนไข้เราดีเมนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการไหมเพราะนั้นต้องมี ACP แล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าในช่วงที่ใส่ NG t u b ก็ไปใหม่ๆเนี่ย sphincter tone gas gas esophageal gastric sphincter มันจะทำงานไม่ดีมันจะมีแชนที่จะ aspirate ได้ง่ายโอเคสรุปเนาะเป็นอะไรยากที่จะตัดสินใจแต่ก็ให้ยึดเอาเอติกนะคนไข้ต้องการอะไรอันนี้มีผลเสียไหมอันนี้มีข้อดีหรือเปล่านะแล้วก็ตัดสินใจตามแนวทางทางเอติคอลอิชูเนาะถ้างั้นเราจะค่ะเอ่อบิสเตอร์พอลนะเอ่อ Mr. Paul, he mentioned just sharing this ethical issue, nutrition and hydration according to the teaching of Catholic Church is ordinary means. So it is necessary to administer it to every patient without exception. From chat box, Mr. Paul, Church Chai. Uh. <laughs> I I do not know enough. Is it the church mandate? Not only that hydration and nutrition must be 
provided or is it that artificial hydration and nutrition should be provided อาจารย์ขอได้ยินป่าวอาจารย์ก็ถามบอกว่าที่อาจารย์ถามเนี่ยบอกว่าต้องให้น้ําและอาหารมันเป็นสิ่งที่โบสถ์ของอาจารย์
you don't use any technology, high technology. So there are also some debate. Uh, we, we're not talking about dying patients, we're talking about demented patients or patients who are in the vegetative stage. So that's why there are still debate between should we withhold food and nutrition, is it ethical result or not? They're still debating. Okay, now? Okay, I think we need to move to our next session. Thank you very much. <laughs> mm.